我特地把他请下来。他跟这家酒店的高层很好哎，可以帮我们打折。哇！你好，你好，高显一。耳朵，你也在这儿啊？我跟我男朋友一起来的。啊，你们俩认识啊？当然了，我跟耳朵可是高中同学呢。本来毕业之后还有联系的，可是后来耳朵特别忙，就联系少了。就连她现在有了男朋友，我都不知道呢。认识啊？认识啊？就吃啊！好吃吗？超好吃！耳朵，有了叶舒薇这样的男朋友，一定帮你解决了不少家里的困难吧？看到你这么幸福，我就放心了。耳朵，我妈送你的胸针怎么没带上？嗯，忘了。丢三落四的毛病什么时候能改？这么快呢？这都见家长了，是吧？什么时候不能洗手？那个，我再去加一点调料。我跟你一起去。喂，小王啊，啊，你马上叫人把恋爱 ing 假扮情侣那个新闻啊炒上去，对，炒热。嗯，好。今天吃的这么香，这个还好吗？那个也是啊，那个吃的好早啊，吃了好久。哎，怎么了？哎呀，不好意思啊，太抱歉了。嗯，没事儿。疼吗？你的鞋子多少钱？前面就是商店，我赔给你吧。不必了。今天詹姆斯刚好从英国回来，回家量一下尺寸，我们再定制一双。啊？定制定制的鞋？定上来。要去买鞋吗？不用，这双还能穿。你说现在的人？当自己肚子饿没东西吃的时候，去隔壁家闻一闻他们做的清蒸鱼，也能在精神上冲击。来吧，我们来拍照。这么美。拍过了。没有，那张不算，重新拍。
师，能不能温柔点儿，搞得像我欠你钱似的？连自己都骗不了，你能不能投入一点？状态，我说的是状态投入一点。你看，像我这样，看没？这样就是给人一种很幸福、很甜蜜的感觉。只有智商不到六十的人才会笑成那样，收敛，要亲密。好了，不行，不行，等我得重来，不行，反正不行。喂，喂，小杜，你是大师，你在哪儿呀？在车上啊。在一熟悉车上吗？太好了，你去开工作。叶大神出大事了，一两句解释不清楚，你带着耳朵来跟我们汇合，见面详细说。叶大神是这样的，情况紧急，你和耳朵赶快到郊区的温泉酒店来，我和玉生在这儿等你们啊，不见不散。拿我人格担保，绝没有开玩笑，定位已经给你发过去了，路上注意安全。我是怕他们俩不配合呀。耳朵那边我能搞定，叶书威，你看着办吧。不是你说咱们什么时候能换换任务啊？哼，想得美。到了，走，走。叶大侠，什么事？那要不咱们上车说？就在这说。好吧，耳朵，你没有带身份证啊？你要干嘛？现在网上不是热炒你们是假情侣的事情吗？所以我们要用实锤让这些人闭嘴。所以，最好的办法啊，就是让人看到你们平时的亲密。对，国温泉酒店。可是有名的情侣度假村呐！你要让我们开房？你不是常常说声优也是演员吗？你角色的清白有你演员梦想重要吗？想想你的日本留学梦，想想你的 A 君，嗯 ，A 君。